హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఇంటర్ ట్యూటోరియల్స్ తెలుగు సో ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా చూద్దాం మనం గుడ్ చూడండి క్వశ్చన్ ఫైండ్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ బై త్రీ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఓకేనా సో మనం అంటే దీనికి అర్థం ఏమంటే మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం సో ఇంటిగ్రేషన్ ఉండి ఓకేనా సో వన్ డివైడెడ్ బై కాజుల్లోను ఓకేనా ప్లస్ సైన్ అదే అదేవిధంగా కాజుల్లోను సైన్లోను లేదా మనకి కాజ్ ఒకటే సైన్ ఒకటే ఓకేనా సో అలా ఉన్నప్పుడు ఓకేనా ఇంటూ డిఎక్స్ సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనము ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఓకేనా సో చూడండి ఎలా ఉండాలంటే ఇంటిగ్రేషన్ వన్ డివైడెడ్ బై కాజ్లో అన్న సైన్లో అన్న ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉండాలి ఇంటూ డిఎక్స్ అని ఉంటే సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాం అన్నట్టు ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎలా ఉంది క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఫైన్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై త్రీ కాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అని ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మన కాజుల్లోను వన్ డివైడెడ్ బై కాజుల్లోను సైన్లోను ఉంది అలాగే కాన్స్టెంట్ కూడా ఉంది ఓకేనా సో ఉండొచ్చు ఓకేనా సో ఉండ ఉండనియండి సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం ఓకేనా సో చూడండి ఆన్సర్ గివెన్ సో ఇచ్చింటే దాన్ని మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఐ ఈజీ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓకేనా సో వన్ డివైడెడ్ బై త్రీ కాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అని ఈ విధంగా రాస్తాను ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏం లేదు వన్ బై త్రీ కాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఒకటి సపరేట్ రాశాను ఓకేనా సో ఇంటూ డిఎక్స్ అని రాశాను అన్నట్టు అంతే సో ఇలా ఉన్నప్పుడు సేమ్ ప్రొసీజరే చూడండి ఓకేనా సో ఇలా క్వశ్చన్ ఏదైనా ఉంది అంటే మనకి పుట్ టాన్ ఎక్స్ బై టూ ఈజీ క్వశ్చన్ టీ అనుకోవాలి ముందుగా ఓకేనా సో ఏమనుకోవాలి పుట్ టాన్ ఎక్స్ బై టూ ఈజీ క్వశ్చన్ టీ అనుకోవాలి ప్రతి ప్రాబ్లంకి అంతే ఓకేనా సో ఇదంతా సేమ్ వస్తుంది ఓకేనా పుట్ టాన్ ఎక్స్ బై టూ ఈజీ క్వశ్చన్ టీ అనుకోవాలి ఓకేనా సో ఇలా అనుకున్న దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేయాలి ఓకేనా సో డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేసినప్పుడు ఓకేనా సో టాన్ ఎక్స్ బై టూకి చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ అయిపోతుంది డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు ఓకేనా సో మనకి తెలుసు కదా డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ ఈజీ క్వశ్చన్ సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అన్నట్టు మనకి ఫామ్లా ఉంది ఓకేనా సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ బై టూ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ లో కాబట్టి సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇంటూ మరి మనకి ఎక్స్ బై టూ ఉంది కదా సో ఎక్స్ బై టూకి ఇన్న డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇన్న డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి సో చూడండి వన్ బై టూ అనేది కాన్స్టెంట్ బయట పెట్టేస్తాను ఓకేనా సో ఎక్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు వన్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఎందుకు మనకి ఇక్కడ వన్ బై టూ కాన్స్టెంట్ బయట పెడతామంటే ఎందుకంటే మనకి ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి ఓకేనా సో ఇక్కడ వన్ బై టూ మనకని ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే సపరేట్ పెట్టేస్తాం ఎక్స్కి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే వన్ అయిపోతుంది అన్నట్టు సో ఏమైపోతుంది వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ వన్ బై టూనే అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం ఇన్న డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం ఎక్స్ బై టూకి ఓకేనా చేస్తే వన్ బై టూ వస్తుంది సో ఈజీ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకి టీకి చేస్తే డిటి బై డిఎక్స్ వస్తుంది అన్నట్టు ఎందుకంటే మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తాం కాబట్టి ఓకేనా సో డిటి బై డిఎక్స్ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో డిఎక్స్ ని మనం ఇక్కడ పంపించేసుకుందాం ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఉండే దాన్ని ఎల్హెచ్ఎస్ లోకి సో ఇప్పుడు డివైడెడ్ బిల్ ఉంది కాబట్టి ఈ సైడ్ వెళ్తే ఇంటూ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకేనా ఇక్కడ టూ ఏదైతే ఉందో మనకి అది ఆర్హెచ్ఎస్ లోకి వెళ్ళిపోతే పైకి ఇంటూ అవుతుంది అన్నట్టు డిటితో ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇంటూ డిటి అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో మనకు తెలుసు కదా ఏంటి సీకెండ్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఓకేనా సో టిగ్నామెట్రిక్లో మనకు ఫామ్లో ఉంది అన్నట్టు సీకెండ్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఓకేనా సో సీకెండ్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఈ సైడ్ వెళ్ళిపోతే వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ బదులుగా నేను వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ రాస్తాను అన్నట్టు ఎందుకు అంటే అని ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి టీటా ప్లేస్ లో ఎక్స్ బై టూ ఉంటుంది అంటే ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను సీకెండ్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ క్వశ్చన్ వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా ఉంది కాబట్టి మనము సీకెండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ ని వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై టూ గా మార్చుకుంటాం అన్నట్టు ఇంకో ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ టాన్ ఎక్స్ బై టూ క్వశ్చన్ టీ అనుకున్నాం కదా సో దాన్ని సబ్స్టూట్ చేస్తాం అన్నట్టు ఇక్కడ ఓకేనా సో చూద్దాం నెక్స్ట్ స్ట
సో గ్రిజో అంటే టూ అలాగే పెట్టేస్తాను ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ ట్యాన్ ఎక్స్ బై టూ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం టీ అనుకున్నామా ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం ట్యాన్ ఎక్స్ బై టూ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం టీ అనుకున్నామా సో కాబట్టి టీ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో టూ టీ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఓకేనా సో టాన్ స్క్వైర్ ఎక్స్ బై టూ ఉంది ఓకేనా సో టాన్ ఎక్స్ బై టూ అంటే మనం టీ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి స్క్వైర్ ఉంది కాబట్టి టీ స్క్వైర్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ టీ డివైడెడ్ స్క్వైర్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఈ విధంగా సో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా అప్లై చేద్దాం ఓకేనా సో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ టెన్ ఎక్స్ బై ట్వంటీ ఏమనుకున్నాం టీ అనుకున్నాం ఓకేనా సో స్క్వైర్ ఉంది కాబట్టి టీ స్క్వైర్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో కాజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వన్ మైనస్ టీ స్క్వైర్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ ఓకేనా సో ఇవి మనకి ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మరి మీరు ఒకసారి ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఐ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ డివైడెడ్ బై త్రీ కాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అని ఉంది ఓకేనా సో కాజ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఓకేనా సో కాజ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం ఏం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఇది ఇది అప్లై చేస్తాం ఓకేనా సో మరి సైన్ ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం ఏం అప్లై చేస్తాం ఇది అప్లై చేస్తాం ఓకేనా సో అదే విధంగా డిఎక్స్ ఉంది ఓకేనా సో డిఎక్స్ బదులుగా ఇది అప్లై చేస్తాం అన్నట్టు డిఎక్స్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టూ డి టీ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ అప్లై చేస్తాం అన్నట్టు అప్పుడు మనకు అంతా టీలో వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి ఐ ఈజ్ క్వశ్చ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ డివైడెడ్ బై ఓకేనా సో త్రీ ఉంటుంది కాబట్టి సో త్రీ ఇంటూ ఓకేనా సో కాజ్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కాజ్ ఎక్స్ ఓకేనా సో ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఇవి ఓకేనా సో ఇది ఎలా ఇవి ఎలా వచ్చాయని నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంతే అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి కాజ్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి వన్ మైనస్ టీ స్క్వైర్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మరి మనకి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఓకేనా సో ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్ అదేవిధంగా సైన్ ఎక్స్ బదులుగా ఓకేనా సో సైన్ ఎక్స్ బదులుగా ఇది టూ టీ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ ఓకేనా సో టూ టీ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ ప్లస్ సిక్స్ అనే కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ ఓకేనా సో మరి మనకి డిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ డిఎక్స్ బదులుగా దీన్ని రాస్తామన్నట్టు ఓకేనా సో టూ డిటీ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఐజీ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ డివైడెడ్ బై మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ ని కింద అంతా మనం ఎల్సీఎం తీస్తాం అన్నట్టు ఓకేనా సో వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ ని కింద మనం ఎల్సీఎం తీస్తే త్రీ ఇంటూ వన్ మైనస్ టీ స్క్వైర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ టీ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ అవుతుంది అన్నట్టు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఇక్కడ డివైడెడ్ బై వన్ ఉంటుంది ఓకేనా మనం ఎల్సీఎం తీసుకుంటే వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ కాబట్టి వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ ని ఎల్సీఎం తీసాం కింద ఓకేనా సో ఇదంతా అలాగే వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు సో ఇక్కడ ఒకటి మనకు వన్ ఉంది కాబట్టి ఎల్సీఎం తీసుకుంటే వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ కాబట్టి పైన ఇంటూ అవుతుంది అన్నట్టు వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఇంటూ టూ ఇంటూ డిటీ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ మనకు రిసిప్ ట్రోకల్ అయిపోయి పైన కెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా సో అదే విధంగా మనం త్రీ తో కూడా ఇక్కడ ఇంటూ చేద్దాం ఇక్కడ మనకు ఫోర్ తో ఇంటూ చేద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ మనకి సిక్స్ తో ఇంటూ చేద్దాం సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు అయితే ఐ ఈ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఇంటూ వన్ మైనస్ టీ స్క్వైర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ టూ టీ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ ఇంటూ టూ డి టీ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి వన్ ప్లస్ టీ స్క్వైర్ అనేది పైన వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఇది మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు అయితే త్రీతో ఇంటూ చేస్తాం ఇక్కడ మనకు ఫోర్తో ఇంటూ చేద్దాం సిక్స్తో ఇంటూ చేసేద్దాం సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది ఐ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ డివైడెడ్ బై త్రీ మైనస్ ఓకేనా త్రీ ఇంటూ టీ స్క్వైర్ త్రీ టీ స్క్వైర్ ఓకేనా ప్లస్ ఫోర్ టూ జీరో ఎయిట్ టీ ఓకేనా ప్లస్ ఎయిట్ టీ ఓకేనా ప్లస్ సిక్స్ వన్ ఇస్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ టీ స్క్వైర్ సిక్స్ టీ స్క్వైర్ ఇంటూ టూ డిటీ అయిపోతుంది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా వచ్చేసిన టూ అనేది మనకి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి బయట రాసేద్దాం ఓకేనా సో ఐజ్ క్వశ్చన్ టూ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ డివైడెడ్ బై ఓకేనా సో చూడండి సిక్స్ టీ స్క్వైర్లో నుంచి మైనస్ త్రీ టీ స్క్వైర్ పోతే ఇంకో త్రీ టీ స్క్వైర్ ఉంటుంది ఓకేనా ప్లస్ ఎయిట్ టీ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎంత అయిపోతుంది నైన్ ఓకేనా సో నైన్ ఈ విధంగా వచ్చేసింది అన్నట్టు నైన్
ప్లస్ ఈ విధంగా ఇక్కడ మనకి త్రీ త్రీ జా నైన్గా రాసుకుంటాం ఈ త్రీ బయటికి వెళ్ళిపోతే ఇంకో త్రీ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇంటూ డిటి అని మనకి ఈ విధంగా చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి టీ స్క్వేర్ ముందర ఏదైతే ఉంటుందో కొయ్యి విషయం సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము కామన్ తీస్తాం అన్నట్టు కామన్ తీసుకుని ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వన్ బై త్రీ అనే కాశన్ కాబట్టి సో మనం బయట రాసేస్తాం టూ బై త్రీ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఐజ్ ఈక్వల్స్ టూ బై త్రీ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ డివైడెడ్ బై టీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ బై త్రీ ఇంటూ టీ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ డిటీ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా అయిపోతుంది సో ఇక్కడ చూడండి మనకు తెలుసు కదా ఫార్ములా ఏంటి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓకేనా సో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఓకేనా సో మనకు ఫార్ములా తెలుసు కదా ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి సో ఆ ఫార్ములాలో నుంచి ఇక్కడ మనకి దీని నుంచి మనము ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు ఓకేనా సో ఎలాగనే నేను చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఎలాగనే నేను చెప్తాను ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏ స్క్వేర్ అంటే మనకి ఇక్కడ టీ స్క్వేర్ అన్నట్టు ఓకేనా ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే సో ఇదే మనకి ఇక్కడ క్రిటికల్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఎలాగంటే ఇక్కడ చూడండి మనం దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే సో ఇక్కడ చూడండి టీ స్క్వేర్ ఓకేనా ప్లస్ సో ఏ విధంగా అంటే మనం ఇక్కడ టూ ఏబి ముందరగా మనము టూ ఏబిని ఇక్కడ రాసుకుంటాం అన్నట్టు ఓకేనా సో ఫోర్లో నుంచి ఇక్కడ మీరు ఎలా రాస్తారంటే టూ ఇంటూ ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ టీగా రాయండి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఎలా రాస్తారంటే ఇక్కడ చూడండి ఏ స్క్వేర్ అంటే మనకి టీ స్క్వేర్ ఓకేనా సో ప్లస్ టూ ఏబి ఓకేనా సో టూ ఏ అంటే టీ ఉన్నట్టు ఓకేనా సో టూ ఏబి అన్నట్టు ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది బి స్క్వేర్ ఏమైపోద్ది ఆటోమేటిక్గా సో ఇది అనేది ఫోర్ బై త్రీ అనేది బి అయిపోద్ది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా టీ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏ బి అంటే మనకి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏ బి ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకి బి స్క్వేర్ వాల్యూ కావాలంటే ఫోర్ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ మనము రెండు దానికి అప్లై చేస్తామన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి బి అంటే ఏమైపోతుంది ఫోర్ బై త్రీ అయిపోతుంది ఓకేనా సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫోర్ బై త్రీ వాల్యూ లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ప్లస్ ఫోర్ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అదేవిధంగా మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ని అప్లై చేస్తాం స్క్వేర్ని ఎందుకు అప్లై చేస్తామంటే బి స్క్వేర్ కాబట్టి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ఫామ్లో ఉన్నట్టు ఓకేనా సో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఓకేనా ప్లస్ టూ ఏబి అన్నట్టు ఓకేనా సో ఏ అంటే మనకి ఇక్కడ టీ అయిపోతుంది బి అంటే ఏమైపోతుంది ఫోర్ బై త్రీ అయిపోతుంది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా రాసుకొని మనం అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో రాయాలంటే టీ ప్లస్ ఫోర్ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఎలాగనే చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఐజ్ క్వశ్చన్ టూ బై త్రీ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ డివైడెడ్ బై ఓకేనా టీ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ టీ ప్లస్ ఫోర్ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ అనే కాన్స్టర్ మటుకు కలిగి ఉంటుంది ఇంటూ డిటీ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందే ఈ విధంగా రాసుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి అనే ఫామ్లో ఇక్కడ మనము దీనికి అంతా అప్లై చేసుకుంటూ పోతాం అన్నట్టు ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమైపోద్ది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ బై త్రీ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ డివైడెడ్ బై ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ సో కాబట్టి టీ ప్లస్ ఫోర్ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో మైనస్ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ స్క్వేర్ చేస్తే సిక్స్టీన్ డివైడెడ్ బై త్రీ స్క్వేర్ చేస్తే నైన్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ డిటీ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఐజ్ ఈక్వల్స్ టూ బై త్రీ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ డివైడెడ్ బై ఓకేనా సో టీ ప్లస్ ఫోర్ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అలాగే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే డివైడెడ్ బై వన్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఎల్సీఎం తీద్దాం సో ఇక్కడ నైన్ ఎల్సీఎం తీస్తే ఓకేనా సో మైనస్ సిక్స్టీన్ ఓకేనా సో ప్లస్ కాబట్టి ప్లస్ ఇక్కడ మనకు వన్ ఉంది కాబట్టి ఎల్సీఎం తీసుంటే నైన్ కాబట్టి పైన నైన్తో ఇంటూ చేయాలి ఓకేనా త్రీ నైన్ జా ట్వంటీ సెవెన్ అన్నట్టు ఓకేనా సో ట్వంటీ సెవెన్లో నుంచి సిక్స్టీన్ పోతే ఏమైపోతుంది లెవెన్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో మనకి ట్వంటీ సెవెన్ పెద్ద నంబర్ ప్లస్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ లెవెన్ వస్తుంది చూడండి ప్లస్ లెవెన్ డివైడెడ్ బై నైన్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇంటూ డిటీ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు సో ఈ విధంగా ఓకేనా సో
ए स्क्वेर इंटू डीटी अने फार्मला सो चूदा चूँगी इन चूसा वी नो दट इंटीग्रेस वन बै एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वे इंटू डीएक्स ओके सो इंटीग्रेस ग्यारंटी मन की इंटू डीएक्स रही ओके सो इंटीग्रेस वन बै एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वे इंटू डीएक्स इज इक्व टू वन बै ए ओके ना वन बै ए इंटू टैन इनवर्स आफ् एक्स बै ए प्लस सी अंत इन मन की प्लस वे कदा मुंदर इक चूँ यह विधा उड़ा इंटीग्रेस वन बै एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वे इंटू डी एक्स इज्क्व टू वन बै एक् अंत मैं कांस्टेंट उन्ट ओके सो इंटू टैन इनवर्स आफ् एक्स अंत इकड़ी सो डिवेड बै एंटे इकड़ो अभी प्लस सी अट सो इत फार्मला वेरी 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 इंपारटे फार्मला ओके सो इन मैं अल्लाई चाहे इकड मन के इतना मन की एक्स ओके मन की एक्स इतना मन की ए अके लगे मटे एंटे एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वे का बट्टी ओके सो ई फाम अस्तम वन बै ए टैन यूनिवर्स आफ् एक्स बै ए प्लस सी अट सो अल्लाई सो ईज ईक्व टू बै थ्री इंटू ओके सो इध मैं अल्लाई फामला ओके सो ई विधा सो वन डिवेडेड बै ओके सो ए अंत मन की इकडे रूट लैवन बै थ्री अंदर ओके सो काबी रूट लैवन बै थ्री अलग पेटा ये अंत इंटू टैन यूनवर्स आफ् ओके सो एक्स अंत मन इकडे T प्लस फोर बै थ्री अंदर कदा सो अद ओके सो टी प्लस फोर बै थ्री डिवेडेड बै ए अंटे रूट लैवन बै थ्री अट प्लस सी ओके सो कास्ट विधा पटेस्टा सो ईज ईक्व टू बै थ्री इंटू ओके सो इत मन पैक थ्री अने रेसी प्रोकल सो थ्री डिवेडेड बै रूट लैवन इंटू टैन यूनवर्स आफ् इक मन चूस एलसीएम थ्री दीसान सो इक मन के एलसीएम थ्री दीस्ते थ्री टी प्लस फोर अतनी ओके सो थ्री टी प्लस फोर बै थ्री अन सो डिवेडेड बै सो कि मन की रूट लैवन बै थ्री अलग उ पैन एलसीएम दीसान थ्री थ्री कैंसल के मन की संथिंग डिवेड बै उ इकड ओल डिवेड बै संथिंग बै मन थ्री उसे सो काबू इधी कैंसल अट्ठा ओके सो प्लस सी विधा अन सो इक चूँ ईज ईक्व टू ओके सो टू बै रूट लैवन एन कं मन इक थ्री थ्री कैंसल मन थ्री पै इंक सो इक थ्री थ्री कैंसल सो आज को टू डिवेडेड बै रूट लैवन इंटू टैन यूनवर्स आफ् ओके सो थ्री टी प्लस फोर डिवेडेड बै रूट लैवन प्लस सी अतना सो ओके सो इंतो मेरे आगेपूद इक मन की टी अंत मैं फस्टमो सो इक चूस मैं फस्टो कदा पुट टैन एक्स बै टू इज ईक्व टू टी अम कदा सो आ वालू मेरे खचिता सब्सट्यूट चाहिए ओके सो टी इज ईक्व टू टैन एक्स बै टू ओके अंत मन इक चूँ टी एक्त उ सो अब मन टैन एक्स बै टू अस्तमन ओके सो अब सो ईज ईक्व टू टू बै रूट लैवन इंटू टैन यूनवर्स आफ् थ्री इंटू ओके टी अंत टैन एक्स बै टू प्लस फोर डिवेडेड बै रूट लैवन प्लस सी अतन ओके सो ई विधा अब सो ई अंत मैं सो इच्छे दुनम कदा सो गिवेन ईज ईक्व इंटीग्रेशन वन बै थ्री काज एक्स प्लस फोर सैन एक्स प्लस सिक्स इंटू डीएक्स अकनाम कदा सो आधा मन इक ई उ सो अब मैं सब्सूटा ओके सो दर् फोर इंटीग्रेस वन बै थ्री का प्लस फोर सैन एक्स प्लस सिक्स इंटू डीएक्स इज ईक्व टू टू बै रूट लैवन इंटू टैन यूनवर्स आफ् थ्री टैन एक्स बै टू प्लस फोर डिवेडेड बै रूट लैवन प्लस सी अतन प्लस सी कांस्टेंट खचिता रावासीदे एंटे मन इंटीग्रेस मन की कांस्टेंट वस्तना ओके सो ई विधा उठे सो विधा दर् फोर इंटीग्रेस वन बै थ्री का प्लस फोर सैन एक्स प्लस सिक्स इंटू डीएक्स वालू एंटे टू बै रूट लैवन इंटू टैन यूनवर्स थ्री टैन एक्स बै टू प्लस फोर बै रूट लैवन प्लस सी अतन ओके सो ई विधा चाहिए सो एम ले वेदा विधा इदे मे वेरी 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 इंपारटेंट अट ओके सो फस्ट मेरे चार सो इंटीग्रेस वन डिवेडेड बै काजू सैन उंटे मेथड से चूँगी ओके सेम प्रासे अंत इदे मेथड ओके सो चूँ मुझे इच्छे दाँ अको सो टैन एक्स बै टू इज ईक्वस्ट टी अं सो डिफरेंशन चेयरि ओके सो अला तरह अगर चूस्ते डीएक्स इज ईक्वस्ट टू डीटी बै वन प्लस टी स्क्वे वस्ट डीएक्स तुटेक डीएक्स बदल मन दी सब्सूटा ओके ना सो ई विधा इन टर्म्स आफ मन की सैन एक्स की फार्मला इन टर्म्स आफ टैन चूसक ओके सो टू टैन एक्स बै टू बै वन प्लस टैन स्क्वे एक्स बै टू अके सो मैं टैन एक्स बै टू टी अब सो दिन सब चूस सो विधा फार्मलाकट सैन एक्स इज ईक्वस्ट टू टी बै वन प्लस टी स्क्वे दुकान ओके सो अदे विधा मन इन टर्म्स आफ का अदे विधा का काजेक्स फार्मलाकट ओके सो का इज ईक्वस्ट वन मैनस टी स्क्वे बै वन प्लस टी स्क्वे अतन ओके सो ई विधा सो इक चूँगी सैन एक्स का नेर्चेको फार्मलास ओके सो डक्ट सो ले इलागना अंत ओके सो ई विधा सो मेरे ने टैन एक्सपेक्ट इज्जू टी अव अदे विधा डीएक्स अदे विधा फार्मला ओके 
సో ఇలా ఉంది సో ఆ తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఏమేమి అనుకుంటాము కాజస్థానిక్ స్పేస్లో అది సబ్స్టూట్ చేసేసి ఇక సింప్లిఫై చేసుకుంటూ రావడమే ఓకేనా సో అంతా సింప్లిఫై అంతా చేసేస్తాం లాస్ట్ చివరికి వచ్చేయాలి ఒక ఫామ్లో అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా అప్లై చేసాము అప్లై చేసి మన చివరిలో వచ్చేయాలి టీ మనం ఏమనుకుంటాము ఓకేనా సో ఇది మటుకు మర్చిపోకూడదు చూడండి ట్యానిక్స్ బట్టి చూసి టీ అనుకున్నాం కదా సో టీ అనుకునే దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా సబ్స్టూట్ చేయాలన్నట్టు అలా సబ్స్టూట్ చేస్తేనే మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్నట్టు అది సబ్స్టూట్ చేసిన వెంటనే ఓకేనా సో ఐ అంటే మనం ఏమనుకున్నాము సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు గివెన్ లో అనుకున్నాం కదా ఐ జీ కోస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ డివైడెడ్ బై త్రీ కాజ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఫోర్ సైన్ ఎక్స్ప్రెస్ సిక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అనుకున్నాం కదా సో దాన్ని మీరు ఐ అనే దాన్ని మీరు సబ్స్టూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఎందుకంటే మనకి దీని ఆన్సర్ ఇది అని మనకి ఈ విధంగా చూపించాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఇంపార్టెంట్ ఇది సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సో కూర్చోండి ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ కాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది వన్ డివైడెడ్ బై కాజుల్లో ఉంది ఓకేనా సో కాజ్ ఒకటే ఉంది ఓకేనా సో అది కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ చేస్తాం అన్నట్టు అంతే ఓకేనా సో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఆన్సర్ గివెన్ ఎస్ వచ్చింది దాన్ని అయ్యి అనుకుందాం ఇంటిగ్రేషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఐజీ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ కాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అనుకుందాం ఓకేనా సో ఇచ్చిండే దాన్ని సో ఇక్కడ మనకి చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి ఐ జీ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ కాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఓకేనా సో సేమ్ ప్రాసెసే ఇప్పుడు టెన్ ఎక్స్ బై టూ ఈజీ క్వశ్చన్ టీ అనుకోవాలి ఓకేనా సో డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తే ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ ఫామ్లో వేసాను చూడండి డిఎక్స్ ఈజీ క్వశ్చన్ టూ ఇంటూ డిటి డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వయర్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా నేను డైరెక్ట్ వేసాను చూడండి డిఎక్స్ ఈజీ క్వశ్చన్ టూ ఇంటూ డిటి బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వయర్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా నేను ఇక్కడ వెనకాల మీరు ప్రాసెస్ చూసుకున్నట్టయితే ఓకేనా సో ఇదంతా చేయలేదు నేను ఇదంతా చేయకుండా డైరెక్ట్ నేను ఏం చేశాను డైరెక్ట్ డిఎక్స్ ఈజీ కోసం టూ ఇంటూ డిటి బై వన్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ అని నేను డైరెక్ట్ ఇది రాసేసి ఇది రాసేసాను చూడండి ఓకేనా సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ దానిలో కూడా ఫామ్లో సిగ్ రెండు రాశాను ఓకేనా సో చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి సో డిఎక్స్ ఈజీ కోసం టూ ఇంటూ డిటి బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ఓకేనా సో సైన్ ఎక్స్ ఈజీ కోసం టూ టీ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ చూడండి చాలా మంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ పడతా ఉంటారు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి డిఎక్స్ ఈజీ కోసం టూ ఇంటూ డిటి బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే సైన్ ఎక్స్ ఈజీ కోసం టూ టీ ఇది డైరెక్ట్ ఇక్కడ మనకి డి టీ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి టీ వస్తుంది వస్తుంది ఓకేనా సో టూ టీ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ వస్తుంది సో ఇంటూ కాజ్ ఎక్స్ ఈజీ కోసం వన్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ అనే కింద మటుకు కామనే పైన ఒక డిఫరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు నేర్చేసుకోండి ఫామ్ రాసి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి సో ఇది డైరెక్ట్ చేసేయచ్చు సో ఐ ఈజీ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ డివైడెడ్ బై ఓకేనా సో ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ కాజ్ ఎక్స్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం వన్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ కాబట్టి వన్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఓకేనా సో అదేవిధంగా డిఎక్స్ బల్గా మనం ఏమనుకున్నాం దీన్ని సబ్స్టూట్ చేస్తాం అంటే మనకి ఏం లేదు ఎక్స్లో ఉండేదాన్ని అన్ని దానిలో టీలో కన్వర్ట్ చేస్తాం ఓకేనా సో టూ ఇంటూ డిటి బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఇక్కడ మనకి ఎల్సీఎం దిద్దాం కింద సో ఐ జీ క్వశ్చన్ డిగ్రేషన్ వన్ బై ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి చూసినట్టయితే కింద మనకి వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ అనే దాన్ని ఎల్సీఎం తీసాను ఇంకోనా సో ఇక్కడ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ ఉంటుంది ఏమి ఉండదు కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం ఎల్సీఎం తీసిందే వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇంటూ అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ అలాగే ఉంటుంది డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ ఇంటూ డిటి బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ అనే దాన్ని మనకి రెసిప్రోకల్ అయిపోయి పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా సో ఇది అనేది ఇప్పుడు మనకు వన్ డివైడెడ్ బై సంథింగ్ డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై ఉంది కాబట్టి సో ఈ విధంగా ఉంటే మనకి పైకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఐ జీ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ మనం ఫైవ్ ఇంటూ చేశాను ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఓకేనా ఇక్కడ కూడా ఫోర్త్ ఇంటూ చేశాను ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ డిటి బై వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇక్కడ చూసిన వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ వన్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో 
ఓకేనా సో ఈ విధంగా అన్నట్టు ఈ విధంగా మీరు ఫార్ములా నేర్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం అప్లై చేసేద్దాం వన్ బై ఏ ఏ అంటే మనకి ఇక్కడ త్రీ ఉన్నట్టు ఓకేనా సో ఏ స్క్వయర్ ఏ స్క్వైర్ అంటే మనకి ఏ అంటే ఏమైపోద్ది త్రీ అయిపోద్ది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ టీ ఓకేనా సో ఫార్ములా అప్లై చేసేద్దాం ఇది వన్ బై ఏ టాన్ యూనివర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ సి అన్నట్టు ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగా టాన్ యూనివర్స్ వస్తుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో చూద్దాం సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇంటూ వన్ బై ఏ అంటే త్రీ అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాను ఏ అంటే త్రీ ఓకేనా సో ఇంటూ టాన్ యూనివర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఏ ఎక్స్ బై ఏ అంటే టీ బై త్రీ ఓకేనా సో టీ బై త్రీ ప్లస్ సి అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంటూ చేసేద్దాం ఓకేనా సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ బై త్రీ ఇంటూ టాన్ యూనివర్స్ ఆఫ్ టీ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం ఖచ్చితంగా సబ్స్ట్రూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఓకేనా సో టీ అంటే మనం ఏమనుకున్నాము ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే టీ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం టాన్ ఎక్స్ బై టూ ఈక్వల్స్ టీ అనుకున్నాం కదా సో ఈ విధంగా అన్నట్టు ఓకేనా సో టాన్ ఎక్స్ బై టూ అయిపోతుంది టీ అంటే ఓకేనా సో టాన్ ఎక్స్ బై టూ బై త్రీ ప్లస్ సి అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ప్లస్ సి కాన్స్టెంట్ మస్ట్ షూట్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా సో ఐ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం ఇచ్చిండే దాన్ని అనుకున్నాం కదా సో ఇచ్చిండే దాన్ని ఏమనుకున్నాం ఐ ఈజ్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ కాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ అనుకున్నాం కదా సో దాన్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఐ అంటే ఏమి దర్ ఫోర్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ కాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ క్వశ్చన్ టూ బై త్రీ ఇంటూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ బై టూ బై త్రీ ప్లస్ సి అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా రాయాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు సో ఇక్కడ మీకు అర్థమైకుందా ఎందుకు మనం టీ ఇక్కడ చేంజ్ చేసామంటే మనం అనుకున్నాం కదా పుట్టు ఓకేనా సో టాన్ ఎక్స్ బై టూ క్వశ్చన్ టీ అనుకున్నాం కదా సో చివరిలో మనము మరి టీ వాల్యూ ఎంత అనుకుని ఏంటామో టాన్ ఎక్స్ బై టూ అనుకున్నాం కదా అది సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఎందుకు సబ్స్ట్యూట్ చేస్తామంటే మనకి ఆన్సర్లు ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ కాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ ఎక్స్లోనే ఉందంత సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనకి ఆన్సర్ ఎక్స్లోనే ఉండాలి టీలో ఉంటే ఎలా సో అందుకని మనకి ఎక్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఈ విధంగా రాస్తామన్నట్టు ఓకేనా సో దీని వాల్యూ వచ్చేసి ఇది అన్నట్టు ఇప్పుడు సో దర్ ఫోర్ ఇంటిగ్రేషన్ వన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ కాజ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈ క్వశ్చన్ టూ బై త్రీ ఇంటూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ టాన్ ఎక్స్ బై టూ బై త్రీ ప్లస్ సి అన్నట్టు ఈ విధంగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో సేమ్ ప్రాసెస్సే ఓకేనా సో అంతా ఇలా ఉంటుంది